中国喉咙，张秋生的事。啊，天行，那件事情，我们是做的不太地道，但是还是那句话，你我都是军人，有些事情是不以我们的意愿。这件事对我。触动真的很大，但现在事已经发生了，说什么也没有意义。我的意思是，对他的家人补偿，对，应该对他的家人进行补偿啊。既然军人的身份，让我们不能违抗军令，但是我们毕竟是有血有肉的人呐、啊。这是国民政府是肯定不会出啊。毕竟他的身份，但是我个人可以聊表心意。天强，这点心意，你方便的时候，待我悄悄的转给他的家人吧。自从国民政府迁都重庆之后，我们这里的经费就削减了一大半。你也知道，这没有钱呀、啊，很多工作开展起来是非常困难的。哎，对了，有件事情，洪先生突然走了，你知道是什么原因吗？他是被日本人给逼走的。如果他再不走的话，恐怕连性命都保不住了。啊。对呀、啊，如此一来，这于家根就成了上海滩的最后一个大佬了。这个于家根，现在已经明目张胆的认贼作父了。我已经有所耳闻了，只是我想，这个于家根的胆子再大，他未必敢碰我们的人一根毫毛。现在不敢，未必将来不敢。等他动了，恐怕就已经晚了。那你的意思是，这件事我去办吧。好，铲除此人，我给你向重庆政府请功。请功就不用了，这钱我收下了。用不用让阿美给你打个下手？我一个人足够了。就走了，可能是他最近遇到了点什么难事吧。对了，阿美啊，刺杀江秋生的那笔两千元的嘉奖款，不是已经批下来了吗？什么时候才能到账？你再催一下，都这么长时间了。嗯，就这一两天应该快到了。这笔款项，队长准备，还是先存起来吧。我们最近需要用钱的地方太多了，是，去吧。你这是？别总上房东追着你们要债，这样多不好。你哪来的钱啊？我弄点钱并不难，放心吧，挣到来的。那就算我借你的。我都说过了，不要那么兴奋，这点钱算不了什么。好了，我还有事，先走了。哎，是高天行给的。嗯。哎，他，他是不是爱上你了？瞎说什么呢？哎，那他为什么要帮我们呢？爸，有些事情你还是不要问清楚的好，该说的我会告诉你的。我是你爸，在党组织里，我是你的领导。
真是的。大爷，全是好枪，这日本人就是有好货。大爷这回您可是靠上大树了。大爷，您怎么看着不太高兴啊？你以为那枪是那么好拿的吗？呃，不就杀个人吗？杀个人，你知道这个人是什么人物吗？这是重庆方面安排在上海的一个大人物。要想让他死啊，得悄悄的，千万不能惊动了重庆方面。大爷，重庆离咱们远着呢。哼，这三十年河东，三十年河西。老三说过，这刀切豆腐两面光，不是没有道理的。这重庆啊，可惹不得。万一让戴笠知道，我们俩的人头搬家是迟早的事儿啊。可眼下日本人更不好得罪呀、啊。我也是为这事儿犯愁嘛。那怎么办啊？咱总不能不听日本人的吧？要借刀杀人。
宋林阁宋副官保，鄙人周世成，军调处上海特别区区长。在这别动，我去把警察引开。哎，救命之恩，日后必报。只是不知小姐贵姓？不客气，周先生。你真熟。队长，您的手怎么样？伤得严重吗？哦，没关系，只是擦破了点皮。我昨天晚上。处理过了，应该没有大碍。好在是冬天，衣服穿得多。当时，幸亏他救了我，要不然，我这条命啊，恐怕是没了。那这个女人到底是谁？她怎么会认识你呢？她是共产党。共产党？而且，还是中国喉咙的妹妹。周世能为什么要救他？难道你不知道，他手上沾满了我们同志的鲜血？我恨不得他死一百次、一千次。爸，现在国民党也在打日本人。这打日本人怎么了？打日本人就可以免罪吗？以我们现在的状况来看，我们还需要国民党的配合。我们现在最大的敌人就是那些日本人。不消灭他。翻脸的时候，我们两面受敌，后悔就晚了。他明明知道我的身份，还能够舍身相救，看来这共产党人是比我们的气魄大呀。哼，如果他知道那些事，我看他也未必能出手。历史没有假设，生活没有假设。那么这份情，我记下了。只是呢，我现在最想知道的，到底是谁想取我的性命？我想，十有八九，应该是日本人。我也这么想啊。不过，看那个杀手的身影，不像是日本人。那会是谁呢？江湖上的人。这个人，应该是。日本人支持的，但是从他的身手看，非常的像任飞长。任飞长，队长，您会不会搞错了？此人之前我们也用过几次，后来听说他干了几件让日本人头疼的事儿。他这样的人，怎么可能听日本人的摆布呢？可他毕竟是个杀手啊，为了钱的事情。上次还不是差点杀了我吗？杀手就是这样，只认钱不认人，谁给钱，谁就是他的祖宗。要想知道是不是任飞长，让高天行问问就知道了。即便是任飞长，他可能告诉高天行吗？这个人呢、啊，跟他的父亲任海龙，可是大不一样啊。看来，对于这个任飞长。我们真得多加小心了。
。是啊，小心才能使得万年船呐、啊。那，你喝了那杯酒吗？当时喝的时候，我就觉得味道有点怪，只是没在意。后来一想啊，肯定是泻药。泻药？这倒让我糊涂了。既然他能在杯子里给您下泻药，那为什么不给您下致命的毒药呢？也许是他不屑于用这种手段吧。如果是用下三滥的手段传出去，会坏了他的名声。他只是想把我引到卫生间之后，再下手。看来这次人非常没有得手，恐怕他以后还会。他绝不会善罢甘休的。要不，我们让高天行出面劝劝他。哎呀，不行！上次刺杀江秋生的事，已经让他对我们产生了成见。如果……再把刺杀任飞长告诉高天行的话，那等于又把他推出门去了。既然任飞长干的是暗杀的事情，那我们就以其人之道还治其人之身。好，我去吧。我怕你不是他的对手啊。乐武功，我可能不是他的对手。可要是论枪法，队长，您可别忘了，第三期红公祠特训班毕业考试上，我的射击科目可是拿了第一名。<笑>我忘不了，我记得，当时还是戴老板亲自给你颁发的毕业证书。对了，还奖励了一把中正剑，这可是无上的光荣啊！同学们知道这三个字叫什么吗？中山堂。好的，今天我就要给同学们讲一个故事，这个故事的名字叫做《中山狼》。老师给我们讲狼的故事啦，狼的故事、嗯。高大哥，你这讲什么不好？给孩子讲狼，不怕吓到孩子们啊？我讲的是中山狼，我得让小朋友从小就知道，狼永远改不了吃肉的德行。退吧，立春。嗯。<笑>立春，你这有了老师就忘了姐姐，姐姐可生气了啊！如果你们是一家人的话，就应该不会生气了吧？你说什么呢，立春？姐姐，你怎么这样啊？我说非常哥哥好，你就不生气；我说老师好，你就要生气。真是的。哎，看来我们小立春还知道谁和谁是一家的，是吧？嗯，老师也可以跟我们是一家呀、啊。哼。对了，老师，早上二爹说了，说晚饭你要跟我们一起吃。不了吧，立春。嗯，不行。二爹说了，一定要的。高大哥，反正你一个人做饭也麻烦，干脆就随了二爹的意吧。嗯，也好。哦，对了，嗯，你看看这个，喜不喜欢？哦，这个我有了。啊，好多摩登女郎都戴这个颜色的围巾，你试一试吧。我有了。姐姐，姐姐，你戴上看看呗。我，哎，立春，你眼睛又看不见，戴给你看啊。这是老师的一份心意，一定要带。不是不是，这个是江小姐让我送给你的。江小姐。啊，呃，这个是江小姐的一份心意，你收着吧。啊、哦，那谢谢了。你回头替我谢谢江小姐。啊，嗯，走吧。走吧。走喽，回家喽。满又是一点消息都没有吗？哎呦，人也，我知道你急，可我比你更急呀、啊！你说好不容易把满优捧红了，还没挣着大钱呢，人没了，你说上辈子我造了什么孽了我？他走的时候有没有留什么话？什么话都没说啊！他，哎，不对呀、啊，人也，他走的那天他说的是去找您的呀，人也，人也，我跟你说啊
，你是不是和满瑶串通好了？你不能和他一起使绊子祸害我啊！我好不容易把他捧红了，我花了多少钱？我剩下那么多口子人，我我都指着他吃饭呢。二仁爷，你可，这这够不够？这几块大洋可不能打发事儿啊！仁爷，我这，哎，仁爷，仁仁仁爷，你个，你你不能这么。仁爷，老板，我们已经哥好久不来看了。仁兄好性质啊！算什么呢？这话该我问你啊！不管了，我们就来看你。你答应我们大爷的货，什么时候送过来？早送。我既然答应了于家根，就不会食言。起开！那你喝得快点，别让我们大爷等急了。这样啊，那你可要常来。我发现。你换了主人之后，叫唤的比以前更凶了。大哥，他他他他说什么呢？我怎么听不明白？呸！哎，回来了，费长，正好吃饭了。我不，不饿也得吃啊！今天晚上人爷刘天行吃饭了，你们吃吧。咋了？这是，天行，来，前辈，真的够了，我这酒量真的是不行啊！哎，习武之人哪有不胜酒力的？来，晚上。二弟，您又不是不知道高大哥不能喝酒，还这样劝酒啊？哎，好，好，好，听新兰的。天行啊，你自便吧，好啊。来，多吃点。新兰，你别光顾着照顾立春，你也多吃点。啊，我已经吃饱了。来，你们慢慢吃吧。姐姐，姐姐，我也吃饱了。你也吃饱了。哎呀，这菜还没上齐呢，你们怎么就吃饱了？来来来，吃点热乎的。正、啊、是，我哥还没回来呢。啊，没回来呢。那你给他留菜了没有？放心吧，留了。姐姐。姐姐，我要给你讲中山狼的故事。行，那我们回屋说起。哎呀，讲故事能倒饭吃吗？我们真吃饱了。嗯少喝点酒吧，来吃点饭。嗯哼，这个给立春拿过去，他也是鸡腿。哎呀，你吃吧，他不愧。拿给他，给他。哎呀，少喝点吧。别管我，别管我。吃点饭再喝啊。喝闷酒呢，估计啊是在想那个妖精。行了，你也早点睡吧。人爷那边啊，还不知道喝到几点呢，我去看看。嗯。原来前辈跟秋山还有这样的渊源。嗯。他是请你出山不成，才去找的于家根做傀儡。其实这个于家根自己也明白，他上了日本人这个贼船。就是跟每一位中国人为敌。听说最近呐、啊，他大门不出，哼，二门不迈，即便出入也是前呼后拥。你要近身，取他性命
难度不小啊！你什么时候下手，我让飞长和新兰一起帮你。前辈，如果我需要，一定会跟你们开口的。嗯，时间也不早了，你快休息吧。好，好，我们再聊。前辈，你没事吧？这行啊，难得喝一回高兴的酒啊，有点贪杯。前辈，我送您去休息。好。回头再跟你解释。铁血，闪开！算他跑得快。看清楚是谁了吗？没太看清，你得罪什么人了？我也不知道。看身影，像是个女的。女的枪放下，咱们到里面说吧。你好好想想，到底得罪什么人了？我得罪的人多了，谁知道是哪个？你今天晚上别在这屋睡了，换个房间吧，搬到二天那边。他今天晚上刚好喝多了，你正好照顾他。我人非常会怕一个女人。我谅他也不敢杀个回马枪。你能告诉我为什么要杀他吗？他该死。怎么个该死法？昨天晚上，队长差点死在他的手里。怎么回事？昨晚，队长去老百会，有人在他的酒里下了泻药，想把他逼到卫生间，置他于死地。多亏队长明察秋毫，从卫生间的窗户逃跑，这才幸免遇难。你们怎么断定杀手是任飞长呢？他就是个见钱眼开的小人，而且队长和他打过几次交道，从他的身手就能看得出来。如果不是任飞长，我也不必冒着得罪你的危险去刺杀他。不管怎么样。刺杀我兄弟，就一定会得罪我。所以，队长才没有为难你，让你下手。非常这么做肯定有什么隐情。这样吧，你去告诉周先生，这事交给我，我会给他一个答复。有什么事儿，非得把我约到这儿来，我就不跟你绕弯子了。
前天晚上在老百汇，你要杀周世能，有没有这件事？谁让你杀他的？这不该是你问的。日本人，我还不至于被日本人所指使，那就是于家根了。你应该知道，江湖有江湖的规矩。于家根现在是日本人的一条狗，他要杀的人必定是日本人要杀的人。难道你连这个都不明白？你这叫什么？说好听点叫是非不分，说不好听点叫助纣为虐。我是一个杀手，既然我选择了，我就得接受上天对我的安排。别人是什么样的人，我不管。但是他们给我钱，我就得杀。周世能是日本人的眼中钉，你要是再执迷不悟，帮日本人杀人，这事我管定了。等等，那你说该怎么办？昨天要不是你跑得快，你就早已成为我刀下一只鬼了。哼，如果不是高大哥的出现，你也早就成为我的枪下之鬼了。行了行了，全都坐在一块儿，别再吵了。到底怎么回事？大家都明白，我们应该知道现在谁最该死。这个人要是一日不除，上海就没有一天安宁，就像你们互相刺杀。倒让他得了渔翁之利，你们觉得合适吗？要杀你们杀，我是不会动手。你不就是想坐收渔翁之利吗？我已经收了人家的钱，如果再杀人家，传出去以后我怎么在上海滩立足？非常，你可以不出手，但是你一定要帮他。于家根那里戒备森严，目前只有任飞长能靠近。若是他袖手旁观。我们还有什么办法？百密必有一疏。我们现在要找的就是于家根的这个书。嗯，大爷，事儿办成了？呃，事儿没成。不过他说了，他答应您的事儿，就一定能办到。我本来以为他把事儿办好了，一把蝴蝶刀闯天下，哼，也是徒有虚名罢了。那个周世能也是条老狐狸。哎，你把这封信送给秋山和夫，这里边全都是跟日本人作对的，有他们的地址和照片儿。以后啊，我们得抱着日本人的大腿。哎，对了，那个姓任的没有出卖我们吧？那倒没有，不过听说当时任飞长差点也被人取了性命，好像是有人在背地里保护周氏呢。杀吧，只要不出卖我们，杀谁都行。秋山和夫有个交代。不过，这个人非常，性格刚烈，杀人非得见血。我挺喜欢他的。那个周世能也不是个善茬子，我怕人非常不是他的对手。大爷，用不用我差几个兄弟去助人非常一臂之力？要是周世能杀得了他，他就不算个人物了。一会儿，我想去黄金大戏院，我这就去安排。哎哎，要约上任飞长，也算给我压压惊。哎，哼，嗯，刚才我跟你说的事情都记住了吗？小心一点。
，一定要注意安全。好，有什么情况赶紧回来汇报，快去。嗯、好。哎，江盘，怎么了？要出去啊？有一批爱国人士和学生不是要送到延安去吗？事情被暴露了，我得赶紧去通知一下，让他们今天晚上出发。那你怎么不打电话？该打的都打了，有两个通知不到，所以我跟小七分头去找。你怎么知道是暴露了？于家根他抓了一个学生，说了出来。啊，这个软骨头！人家毕竟是个孩子，听说还被砍了一只胳膊呢，实在是受刑不了才说的。行了吧，我走了。好。上次你不是让我帮你们查是谁出卖你们组织的，我查到了。谁呀、啊？于家根。消息准确吗？很准确，洪先生临走前跟我说的。真是那位洪先生。你觉得我们是不是应该除掉这个于家根？洪先生走了以后，上海滩就是这个于家根的天下。又香又脆的瓜子儿，瓜子儿嘞！卖瓜子儿嘞，又香又脆的瓜子儿。裴长兄，不好意思了。嗯、啊。别、啊啊！别的胸是你乱摸的吗？胡、啊、子，让他进来。是。啊。于、啊、岩，行、啊。啊啊啊啊啊这是什么意思啊？为你压压惊。月，这无功不受禄啊！何况我还失手了。你如果出手，送他上西天，也是迟早的事儿啊。月<笑><笑>说的对。好，月，那这个我就先收下了。嗯。真是好戏呀、啊！卖瓜子儿嘞，又香又脆的瓜子儿。卖瓜子儿嘞，卖瓜子儿。卖瓜子儿嘞。怎么样？他身边的狗左右不离身，我们进不了他的身。非常进去了。进去了。记住，安全第一。杀不成就不杀，咱们还有第二套方案。嗯，小心。肥长兄，这戏够味儿吧？于岩，这一句话绕了半天，听着很是不痛快，还不如卖相思听着舒服。下次啊，我带于岩听听卖相思去。好，那听你的。行，改天啊一定去。哎、大爷，小爷，我带你去了。啊，行。挺热闹啊！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
快走！